নমস্কার আপনারা দেখছেন বরাক বার্তা বাংলা সংবাদ আমি সঞ্জীব সিং প্রথমে আজকের সংবাদ শিরোনাম শিলচর তারাপুর শিববাড়ি থেকে মজুমদার বাজার পর্যন্ত সড়ক সংস্কারের দাবিতে কংগ্রেস সভাপতি তমাল বণিক পূর্ত বিভাগের কর্মকর্তাকে দিল স্মারকলিপি অতিসত্ত্ব সড়ক সংস্কারে করা হলো দাবি লক্ষ্মীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে নগরপালিকার উদ্যোগে স্বচ্ছ লক্ষ্মীপুর গঠন করার উদ্দেশ্যে নেওয়া হয়েছে কয়েকটি পদক্ষেপ সর্বস্তরের নাগরিকদের সহযোগিতার করা হলো আহ্বান করিমগঞ্জ জেলার রামকৃষ্ণনগর শিক্ষাখণ্ডের অধীনে নয়শো চুয়ান্ন নম্বর দক্ষিণ রায়পুর এলপি স্কুলের প্রধান শিক্ষকরা অভিযোগকে করলেন খণ্ডন অকারণে তাদের হয়রান করা হচ্ছে বলে দিলেন জানা কাছাড় জেলার উদারপুর বিধানসভা কেন্দ্রের শালগঙ্গা ঠালিগ্রাম এলাকায় কল সমাজ কমিটির আয়োজিত হল বাস্তবিক মহাসম্মেলন সমাজকে শিক্ষার আলোকে আলোকিত করার করা হলো আহ্বান পূর্বধলের পালংঘাট জিপির পুরীমুখ গ্রামে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় গৃহপ্রধানকে কেন্দ্র করে জনমনে খুব প্রকৃত হিতাধিকারীরা বঞ্চিত বলে অভিযোগ আবার এই বিস্তারিত খবর শিলচর তারাপুর শিববাড়ি থেকে মজুমদার বাজার পর্যন্ত বেহাল সড়কের সংস্কারের দাবিতে কাছাড় জেলা কংগ্রেসের সভাপতি তমাল বণিক এবং কংগ্রেস দলের বিশিষ্ট কর্মকর্তারা পূর্ত বিভাগের কার্যবাহী অভিযন্তা রণবীর কুমার চক্রবর্তীকে স্মারকলিপি প্রদান করলেন উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বিগত অনেক দিন ধরে এলাকায় বিভিন্ন দুর্ঘটনা ঘটছে বেহাল সড়কের ফলে অটো থেকে শুরু করে টেটো এবং অন্যান্য বাহনগুলো উল্টে যাওয়ায় অনেক লোক আহত হয়েছেন বেহাল সড়কের সংস্কারের দাবিতে কংগ্রেস কর্মকর্তারা এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে এই স্মারকলিপি প্রদান করেন পূর্ত বিভাগের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার রণধীর চক্রবর্তী মহোদয়কে উল্লেখযোগ্য যে এই সড়ককে সংস্কারের দাবিতে এলাকার নাগরিকরা যে যেরকম সোচ্চার হয়েছেন সিক্তদ্রুপ কংগ্রেস দলের কর্মকর্তারা অতিসত্ত্ব সড়ক সংস্কারের দাবি নিয়ে এদিন বিভিন্ন ঘটনাবলীর ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন আমরা অনেক দিন ধরেই এটার পেছনে রয়েছিলাম আমাদের যে তারাপুর সংলগ্ন শিববাড়ি শিববাড়ি রোড থেকে আপটিল মজুমদার বাজার সেখানে আমরা অনেকেই জানেন যে কি অবস্থা রাস্তার এবং সেখানকার এলাকার লোকজনও বিভিন্ন সময়ে মারাত্মকভাবে অসুবিধের মধ্যে আছে অনেক টোটো পাল্টি খেয়েছে সেখানটায় তো গতকালকে সেখানকার আমাদের যিনি মণ্ডলে রয়েছেন অনিল অনিলবাবু অনিলবাবুও সেখানে ছিলেন এবং আজকে আমরা আমাদের ডিসি কংগ্রেস থেকে আমাদের এপিসিসির যিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট শরীফুজ্জামান মহাশয় এবং আমাদের ডিসি কংগ্রেসের আরও তিন চারজন আমরা আজকে আমাদের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার পিডাব্লিউডি রণধীর কুমার রণবীর কুমার চক্রবর্তীর সাথে আমরা দেখা করে ওনাকে এই মেমোরেন্ডামটা দেওয়া হয় যাতে অতি সত্তর সেই জায়গাটা ঠিক করা হয় কারণ এটা কালাইন এবং বরখলা যাওয়ার একমাত্র রাস্তা যেটা রানিফেরির রাস্তাটা এবং তার জন্য আমি অনুরোধ রাখবো আমাদের শরীবুজ্জামান দু চারটি কথা বলব দেখুন আমাদের শিলচর শহরে অনেক রাস্তায় এরকম অবস্থায় রয়েছে এবং সেটা অনেকটাই আমি বলতে পারি যে কাজের গুণগতি মান সেই হয় অর্থে হয়নি আর আরেকটা বিষয় থাকতে পারে যেহেতু এবার প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছে সেটা একটা কারণ থাকতে পারে লক্ষ্মীপুর পুরসভার অন্তর্গত স্বচ্ছ ভারত অভিযানের সাফাই কর্মীদের সুরক্ষা সামগ্রী প্রদান করা হলো বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীপুর পুরসভা তাদের সুরক্ষা সামগ্রী প্রদান করা হয় সামগ্রীগুলির মধ্যে ছিল হ্যান্ড গ্লাভস রেনকোট এবং অন্যান্য সামগ্রী পুরসভার পূর্বপতি মিনাল কান্তি দাস সাফাই কর্মীদের হাতে সুরক্ষা সামগ্রীগুলি তুলে দেন এবং এতে উপস্থিত ছিলেন স্বচ্ছ ভারত অভিযানের লক্ষ্মীপুর সিটি প্রজেক্ট অফিসার ইব্রাহিম রস্কর প্রতাপ দাস সহ পুরকর্মীরা পুরপতি মিনাল কান্তি দাস জানান প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও প্রতিদিন ঘরে ঘরে গিয়ে জঞ্জাল সংগ্রহ করতে হয় সাফাই কর্মীদের তাই সুরক্ষাজনিত কারণে তাদের হ্যান্ড গ্লাভস এবং রেনকোট প্রদান করা হয়েছে 
পুরোপতি হওয়ার পর থেকে উন্নয়নের পাশাপাশি স্বচ্ছতার উপর সমানতালে গুরুত্ব দিচ্ছেন এলাকার পুরোপতি এ নিয়েও নতুন কিছু নির্দেশনামাও তারা জারি করেছেন যারা ডাস্টবিন না নিয়ে রাস্তাঘাটে ফেলে দেয় এদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা রয়েছে রাস্তাঘাটে এরকম যদি পাওয়া যায় ফেলে দিয়ে পাওয়া যায় বা যদি এরকম কিছু পাওয়া যায় তাহলে এটার জন্য ফাইভ হান্ড্রেড রুপিস জরিমানা হবে এবং মিউনিসিপাল ট্যাক্স হিসাবে ওদের পেনাল্টি করা হবে তাদের উদ্দেশ্যে কি বলবেন তাদের উদ্দেশ্যে বলছি আমি আপনারা নিশ্চয় শুধু আমরা লক্ষ্মীপুরকে সাফাই পরিষ্কার রাখবো সাফাই অভিযান ইয়ে করবো সেটা আমাদের মিউনিসিপালিটির পক্ষে একলা সম্ভব হবে না যদি না আমরা পাবলিক সাপোর্ট পাই তাই আমি সবাই জন্য আপনাদের চ্যানেলের মাধ্যমে আমি পাবলিকের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি বিনম্র অনুরোধ যাতে আপনারা আমাদের এই সফলতার যুগ দিন আপনারা নিজে কিছুটা প্রয়াস দিন যাতে আপনারা এই ডাস্টবিনগুলা শুধু আমার ঘরে জায়গা থাকছে আমি দেবো না এইগুলো না করে আপনারা নেন আপনার দেখা দেখে হয়তো আপনার পাশে দুবারই নিতে সাহস পাবে বা লজ্জা পাবে যে না আমি নিতে না কেন আমিও নেব তাই আমি সবাই কাছে অনুরোধ আপনারা সবাই যেন ঘরে ডোর টু ডোর সেই ডাস্টবিনগুলো নেওয়ার জন্য আমি সবাই করছি এবং সব জনগণকে আহ্বান করছি লক্ষ্মীপুরের যাতে আমাদের এই পৌরবোধকে একটু সাহায্য করার জন্য আমাদের সাথে থাকার জন্য এটাই আমার সবার কাছে একটা বিনম্র অনুরোধ আগে একটি ওয়ার্ডে ছিল এখন আমরা দশটি ওয়ার্ডের প্রায় সেভেন্টি পার্সেন্ট করে করে আমরা পৌঁছে দিয়েছি কি মানে এই যে আবর্জনা ফলার ডাস্টবিন যেটা ডাস্টবিন হ্যাঁ আবার ডোর টু ডোর যেটা কালেকশন যেটা ডাস্টবিন তো সবাই নিচ্ছে এবং সবাই আমাদের সবাই কর্মীরাও ওদের করিমগঞ্জ জেলার রামকৃষ্ণনগর শিক্ষাখণ্ডের অধীনে নয়শো চুয়ান্ন নম্বর দক্ষিণ রায়পুর এলপি স্কুলের প্রধান শিক্ষক সন্দীপ চক্রবর্তী ও সহকারী শিক্ষক শঙ্কর সিং এর গড়হাজির নিয়ে মিথ্যা অপপ্রচার সহ স্কুলে পানীয় জল থাল গ্লাস এবং অন্যান্য সামগ্রী মজুদ না থাকা শৌচালয় ভেঙে দেওয়ার বিভিন্ন অভিযোগ এনেছিলেন পরিচালনা সমিতির সহসভানেত্রী রত্না বেগম তালুকদার এবং নিত্যানন্দ নাথ উনাদের যুক্তিহীন সংবাদ প্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে রামকৃষ্ণনগর শিক্ষাখণ্ডের আধিকারিকগণ এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে সমস্ত অভিযোগগুলো খণ্ডন করেন এবং সাংবাদিকদের সামনে তাদের বক্তব্য খুব ভালো উনি এনআরসি ডিউটি থাকাকালীন ওনার এইখানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছিল ওই সময় ইনি মানে স্কুলে জয়নিং করেছেন ওই স্কুলে এনআরসি থাকাকালীন এনআরসি অনেক দিন দুই বছর যাবৎ চলছে আমার গত যে এক্স প্রেসিডেন্ট বাবুল হুসেন উনি ওই উনাকে প্রেসার দিয়েছেন আপনি কেনে আসেন না আমরা গ্রামবাসীরা জানতাম না উনি জয়নিং দিয়েছেন কেনে আসেন না আমরা জানতাম না পরবর্তী সময় আমরা জানতে পারলাম উনি এনআরসি ডিউটিতে যে আছেন তারপরে ওই বাবুল মেম্বার বাবুল প্রেসিডেন্ট যে ছিলেন এসএমসি নিয়ে গ্রামবাসী নিয়ে ওনাকে রিকোয়েস্ট করা হয়েছে ঠিক আছে আপনার ডিউটিতে নাই আপনার না আসলে কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু তদুপরি আপনাকে আপনার বলছি যে আপনার মানে কিছু একটা সাহায্য করেন একজন টিচার রেখে আমার আমাদের ক্লাস করান তখন তখন এনআরসি শেষ হওয়ার সময় আর কি তো এনআরসি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লকডাউন এসে গেছে লকডাউনের পরে হঠাৎ করে কয়েকদিন খুলে আবার কয়েকদিন বন্ধ হয় এইরকম প্রায় দুই বছর চলে গেছে দুই বছর পরে দুই হাজার বাইশে যখন দুই হাজার বাইশে স্কুলটা রেগুলার হয়েছে রেগুলার হওয়ার পরে উনি রেগুলার স্কুলে আসতেছেন আমরার কোনো প্রবলেম হইতেছে না বাচ্চারা লেখাপড়ার কোনো ক্ষয়ক্ষতি হইতেছে না তো স্কুলের উপরে অভিযোগ কোনো অভিযোগ নাই আমরা টয়লেট যেটা পাঠাল পাঠল ধরেছে আমার নিতান্ত মহাশয় বা আমার বলেছেন পাঠল ধরেছে এই কারণে মাটি যে নিচে থেকে মাটি ধস ধস পড়ে ছাত্ররা যখন 
সংযুক্তার আছেন আমার সংকটচার আছেন আমি প্রেসিডেন্ট হিসাবে মাঝে মধ্যে আমি পাত্র তো করি বা আমার ওয়াইফ এই স্কুলে আপনি কিছু কইবেন অভিযোগ নাই তাইন সুন্দর ক্লাস করা রেগুলার করিয়া যাইতেছে তাইন তার মতন টিচার আমার আমরা পাওয়াটা হইলো আমরা সৌভাগ্যের ব্যাপার মানে আমরা ভাগ্য বলা গতি যে এই নেওয়ার পরে আমরা স্কুলে অনেক পরিবর্তন হয়েছে স্কুলের রূপ চেহারা পরিবর্তন হয়েছে বদলে গেছে হ্যাঁ তো গত আমি প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগে আমার বাবুল হোসেন আসলা প্রেসিডেন্ট তো তিনির আমলটা কেউ মানে খুব সুন্দর চলিয়া যাইতেছে বর্তমানেও চলিয়া যাইতেছে অথচ ওনার পার্ট দান যেটা লেখাপড়া যেটা এটা মানে আমরা গ্রামবাসীর আসানো মানে খুব ভালো মানে নাম্বার ওয়ান স্কেলে তাই নিজে করতে যাতে আমরা বাচ্চাগুলো আমরা এই স্কুলতে কিয়া যে বাচ্চাগুলো বৃত্তি দিছে সব বাচ্চা ভালো নম্বরে পাস করছে বৃত্তিতেও পাস করছে এমনকি রেগুলার টিচিং করতেছেন তারপরে যে আমার আপনারা আমি সংবাদ মাধ্যমে আপনারা মারফতে আমি আমার বিও স্যার এবং ডিএমসি ডিস্ট্রিক্টের ডিএমসি স্যারকে অনুরোধ জানাইতেছি আমার আমাদের গ্রামবাসীর তরফ থেকে আমার এস এমসির তরফ থেকে আমি নিজে প্রেসিডেন্ট হিসাবে যে আমাদের যে মাস্টারগুলো আছেন আমার এইচ টি যে আছেন উনি খুব ভালো ওনাকে যাতে আমরা স্কুল স্কুলে থাকেন ওনার উপরে আমরা কোনো অভিযোগ নাই উনি উনি আমরা বাচ্চাগুলোকে ভালো করতেছেন ভালো লেখাপড়া হইতেছে তাই আমরা আমার সন্দীপ চক্রবর্তী মহাশয়কে হেড টিচারকে আমরা এই স্কুলে আমরা গ্রামবাসীর তরফ থেকে আমরা ঢাকা থাকবেন ওকে ট্রান্সফার করবেন না ওকে ওর উপরে আমরা কোনো অভিযোগ নাই ওটা আমরা আপনারা আমার পথে আমরা ডিএমসি অথবা বিওকে আমরা অবগত করাই কাছাড় জেলার উদারপুর বিধানসভা কেন্দ্রে শালগঙ্গা ঠালিগ্রাম চা বাগানে কল সমাজ কমিটির বার্ষিক মহাসম্মেলনের আয়োজন করা হয় এই মহাসম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কল সমাজের সভাপতি গণেশ কল উপসভাপতি রাজেন কল এবং কল সমাজ কমিটির সদস্যরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সমাজের সভাপতি প্রথমে ফিতা কেটে এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন তারপর বিভিন্ন সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় সমাজের উন্নয়ন তথা শিক্ষার বিকাশ সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বক্তব্য রাখেন কল সমাজের সভাপতি জন্য আজকে সভা করা আমাদের খুব জরুরি হয়ে গেছে যে কল সমাজটা আর্থিক অবস্থায় বহুত পিছিয়ে রয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে হোক পয়সার ক্ষেত্রে হোক ছেলে মেয়ে চাকরির ক্ষেত্রে হোক এইসব নিয়েই আমাদের কল সমাজ যেটা আদিবাসী এটা আজকে একটা সম্মিলন করা যেটাকে কীভাবে আমাদের সমাজকে সুন্দর করা যায় কীভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা যায় ওইটা নিয়েই আমাদের কল সমাজের প্রচার তো আপনাদের অতিথি কেউ আছেন নাকি আজকে বিশেষ অতিথি হিসাবে বিশেষ অতিথি হিসাবে আজকে তো কেউ নাই আজকে আমাদের খালি কল সমাজেই থাকবে আগামীকাল কতদিন চলবে দুদিন চলবে কালকে আগামীকালকে আমাদের অতিথি হিসাবে মুখ্য অতিথি হিসাবে আমাদের এমএলএ থাকবে জেলা পরিষদ আছে লোকাল প্রেসিডেন্ট আছে এরা থাকবে আবার অন্য অন্য সমাজের আজকে যে প্রোগ্রামটা করেছেন এটার মানে কি কি প্রোগ্রাম থাকবে আজকে এই প্রোগ্রামে আপনাদের এই প্রোগ্রামে থাকবে বেশি আমাদের শিক্ষার শিক্ষার হার নিয়ে যে আমাদের ছেলে মেয়ে আজ পর্যন্ত কেউ কোনো চাকরি নৌকরি যাতে পারে না শিক্ষার ক্ষেত্রে খুব পিছিয়ে ওইটার জন্য থাকবে আর আমাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এইটাও থাকবে বা কিভাবে সব সমাজের সঙ্গে জড়িত হয়ে চলা যায় এটাও থাকবে 
আমরা এইসব জিনিস নিয়েই আলোচনা আমাদের সমাজকে নিয়ে করব যে আমরা আমাদের সমাজকে কীভাবে সুন্দর রাখা যায় কীভাবে আমরা সরকারের যে ফেসিলিটিগুলো পাওয়ার মতো যোগ্যতা হতে পারি আর সরকারের আইন হিসাবে সংবিধান হিসাবে আসাম সরকারের যে নির্দেশ দিয়েছে দু চার দিন আগে আমরা দেখলাম ওইটাকে মেনে নিয়ে আমরা আজকে আমাদের সম্মিলনটাকে সম্পূর্ণ করব মানে একশো চৌচল্লিশ দিনে যারা চলছে এটা বিষয়ে বলছেন তো মানে এটা মানে আপনারা শৃঙ্খলা বজায় রেখে আইন শৃঙ্খলা বজায় রেখে আইন শৃঙ্খলা এই সমাজ বাস্তবিক মহাসভা পালন করছে পালন করে ঠিক আছে ঠিক আছে ধন্যবাদ আমার শেষ করছি আবার একটু বিরতি বিরতির পর বাকি খবর Here we strive to prepare students for their brightest future and gear them up to be one of the best citizens that this state and the country can have. We have an amazing group of teachers who try their best to infuse our students with an equal balance of academics and moral values. We also have regular interactions with the other Birla schools all over the country thereby helping our students gain even more knowledge from other parts of the nation. Apart from academics, we are also proud to have a diverse array of extracurricular activities such as yoga, music, karate, dance, sports such as basketball, badminton and others, and instruments like guitar, keyboard, etc. We are also excited to announce that this year we are starting class 11 including all the three streams of humanities, science and commerce. Get your child admitted to Sarla Birla Gyan Jyoti and give them the best education they can have. Bacom Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati. The only resident. Khairun Nesa Bacom Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati. The only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silcha, offering honors in English, economics, political science, history, and Bengali, along with various past courses. Khairun Nesa Bacom Women's College has all the modern and state of art facilities and infrastructure. Visit Khairun Nesa Bacom Women's College, Badarpur. University of Science and Technology, Mekhalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence. To fulfill your higher education dreams, join USTM, the People's University. Your University. Bringing together leading academicians, synergizing their expertise, exploring students' talents and empowering them with need-based world-class education. University of Science and Technology, Meghalaya. Your destiny for a brighter future. University of Science and Technology, Meghalaya, the most emerging and largest private university of Northeast. Join USTM. सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े आसाम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं 
असम के नाम चीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं आड़े टेढ़े रास्ते वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में वहां से करीब पांच किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोजकानी टी स्टेट पे वहां पहुंचते ही एक अलग ही लाया या हो सर्दी बस एक कब रोज कैंडी थी हेल्दी भी टेस्टी भी खबरे धोलाई विधानसभा केंद्र पूर्व धोलाई पालंग चिपिर पुनिर मुख ग्रामे विधवा महिला जयश्री राय दरिद्रतार जो कन्या के लिए चाकुरी करत मुम्बईर पुणे शहरे प्रधानमंत्री आवास योजना गृह देवें जयश्री के पालंगाट के डेके आसें जिपी सभापति शशांक शील कितु दुई मास अतिक्रांत हो गल उनार गृह अनुमोदन को खबर नहीं जिपी सभापति गृह दीते जयश्री बोलें प्रधानमंत्री आवास गृह आशाय चाकुरी ऐसे धोलाई एस चाकुरी उपयुक्त विचार चे अति सत्य प्रधानमंत्री आवास योजना घर प्रदान सरकार उपयुक्त मे इन राखी बोम्बाई माए मे कम करी क्या पंचाश ष हजार टाइम कमाई আমরা কাপড় দিয়ে বেড়া দিয়ে গরু রান্না করিয়ে খাই আমার একটা ছেলেই আছে আর একটা মেয়ে আমি এরকম কষ্ট করি তারা দেখে না অনেকজনের ঘর বাড়ি বিল্ডিং আছে তারাই ঘর পায় আমি একজন বিধবা মহিলা আমার মাত্রা নাই করা নাই এর গতিকে আমার তারা ঘর দিতে চায় না আমার গুড়ার আজকে আমি বল কইছি আমার যে মেয়েই কেন রাখি আছে আমি কত কষ্ট করি আপনারা দেখুন না আমার ঘর আইয়া তারা দেখলো দেখিয়া তারা সুশঙ্কর শিলে কয় এই তোমার কমপ্লেন হয়েছে যে আর এসে কয় তোমার কমপ্লেন হয়ে গেছে আমি বললাম কী আর কমপ্লেন আমার কয় এটা তো একবারও তারা কয় না আজকে আইতে সময় আমার আট দশ হাজার টাকা খরচ হয়েছে আমি কত কষ্ট করি আইছি আমি একজন বিধবা মহিলা তারার ভিতরে একটুক দয়া মায়া নাই এখন আমি কিতা করতাম আমি সরকারের কাছে বিচার সুবিচার চাই পরিমলবাবুর কাছে সুবিচার চাই ডিসির কাছে সুবিচার চাই আমি সবার কাছে সুবিচার চাই কেন আমারে তারা এরকম করলো কিতার লাগি এরকম করতে চায় তারা আমি একজন বিধবা মহিলা তারার ভিতরে একটুক মায়া দয়া নাই তারা এরকম করলো যে আমারে এত টাকা খরচ করে আনিল আমি বিদেশ থেকে আমার একটা উপযুক্ত মেয়ে রাখি আইসি আমার কেন গড় পাই না আমি সব কাগজপত্র লইয়া গেল এখন পয়সা ঢুকার সময় কয় এখন আমার কমপ্লেন হয়ে গেছে কী ওর কমপ্লেন এটাই আমারে জানায় না মেম্বারে আনাইল आयोजन सकाल ना त्रिश मिनट थे रक्तदान शिविर कार्यसूची आरम्भकार जनगण के मध्य आनंद परेशित है उक्त रक्तदान शिविर रक्तदाता भीड़ देखा जाए ऐलिकार जनगण और आबहवा खराब थार्ज अनेक मानुष रक्तदान करते आसते पर शिविर उपस्थित छे सोन ब्लक प्राइमर स्वास्थ्य केंद्र विपिएम कोहिनारा बेगम चौधरी इमद दुदुल लस्कर बी सी एम मुसिफुल इसलम ब्लक फार्मास गुलबहार राज बड़भुया डिस्ट्रिक्ट मीडिया एक्सपार्ट सह अन्य कर्मकर्ता आज के सोनाई पी एच सर अर्गनइजेशने एक ब्लाड डोनेशन कैम्प अर्गनइज कर ब्लाड डोनेशन कैम्पे सीभिल हस्पिटल के ब्लाड बैंक पूरा टीम के एस एसे पारोवाल ग्रामे एक सुंदर ब्लाड डोनेशन कैम्पे अर्गनइजेशन करा एम पर्त तो प्राय देता बजे आज के प्राय बारोटा यूनिट ब्लाड डोनेट हो आगामी आज के दिन प्राय बीसा ब्लाड यूनिट डोनेट हार आशा आई ब्लाड डोनेशन कैम्प चलिए आशा करी जे ग्राम थी और बसि बसि मानुष आज के 
मध्यान्ह भोजन किंबा स्कूल पोशाक दिखे नजर ना दिए विद्यालय शौखिक परेश के आो उन्नत करा जाए तरह मनोनिवेश कर आहवान जान पाथरकान्दी विधायक कृष्ण दुपाल पाथरकान्दी रवींद्र भवने पाथरकान्दी उन्नीस गांव पंचायत एलिका चार सौ नयी एल पी एम एम वि सिनियर मद्रासा माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूल नवनिवाचित और मनोचित स्कूल परचालन कमिटी सभापति सह सभापति संवर्धना अनुष्ठने बक्त्य रास्ते गए कथागुलो बधायक कृष्ण दुपाल सामाजिक दायबद्धतार कथा स्मरण कर तरह एगोते हैं तृणमूल स्तर थ उच्चिक्षा गोटा राज्य शिक्षार आमूल परिवर्तन स्वार्थे मुख्यमंत्री क्या कर महत् उद्देश्य के सफल करते सम्मिलित भाव दायित्वशील है क्या करते हैं सब तब प्रत्येक स्कूल छात्र छात्री सुनिश्चित भविष्य गठन होध्ययन उन्नति हो कैकटी विषय की नहीं एदिन विशेष भाव आलोकपात करें विधानसभा केंद्र शेवड़ातल जिपिर एपी सदस्य अजय दास क्या करिए श्रमिक और ठिकदार के टा ना देवर अभिजुक एक एफआईआर दायर कर धलाई थाना उल्लेख्य जो ठिकदार अमिन हक लस्कर बार बार विचार सभाय अजय दास टाक दीते सम्मत हार पर टाक दें तई जख टाक चाहते जान तक तरह प्राण नाशर हुमकी देवा है सूतरा बाध्य धलाई थाना एक एफआईआर दाखिल कर बेपारे विस्तारित तथ्य तुले धरें शिलचर सांसद राजीव राय अजथा विपक्ष दल के दोषारोप कर ग्रीनफिल्ड एयरपोर्ट निर्माण बाधा प्रदान करार्जन ए विषय के केंद्र कर दीर्घद जल गोला आसु सठी चित्र जनमण सामने आसना राजीव राय संबाद सम्मेलन माध्यम विस्तारित तथ्य तुले धरल एखो अंधकार रोन किस नागरिक कारण तरा सठी भावे तरह आईनी प्रक्रिया दस्तावेज और कागजपत देखते पा राजीव राय के कटाक्ष कर लें प्रदीप दत्त र केंद्र सरकार जो अनुमोदन देखे बिोधी दल सह बरक उपत्यकार चल्लिस लक्ष मानुष ही बड़ा के ग्रीनफिल्ड एयरपोर्ट हक 
এটা চায় এ নিয়ে কোনো দ্বিমত থাকতে পারে না অযথা সাংসদ রাজদ্বীপ প্রায় বিরোধী দলকে দোষারোপ করছে কিন্তু ডলুতেই সেই গ্রিনফিল্ড এয়ারপোর্ট হতে হবে এটা নিয়ে সাংসদ কেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে আছে আজকে এই গ্রিনফিল্ড এয়ারপোর্ট বরাক উপত্যকার যে কোনো স্থানে হতে পারে বিশেষ করে তিন জেলার মধ্যবর্তী স্থান বদরপুর পাঁচগ্রাম সেখানে এই গ্রিনফিল্ড এয়ারপোর্ট হলে পরে বরাক উপত্যকার চল্লিশ লক্ষ মানুষের সুবিধা হবে কেননা ডলুতে গ্রিনফিল্ড এয়ারপোর্ট হলে হাইলাকান্দির মানুষের এয়ারপোর্টে পৌঁছতে তিন তিন ঘন্টা সময় লাগবে করিমগঞ্জের মানুষের তিন ঘন্টা সময় লাগবে শিলচরের মানুষের দেড় ঘন্টা সময় লাগবে কিন্তু যদি বরাক উপত্যকার মধ্যবর্তী স্থান বদরপুর অথবা পাঁচগ্রামে হয় তাহলে শিলচরের মানুষ আধ ঘন্টায় করিমগঞ্জের মানুষ আধ ঘন্টায় এবং হাইলাকান্দির মানুষও আধ ঘন্টায় এই বিমানবন্দরে পৌঁছতে পারে সব থেকে বড় কথা হচ্ছে গতকাল সাংসদ যে সমস্ত কথাবার্তা বলেছে আমি মনে করি যে এই মুহূর্তে গত দু মাস ধরে এই বৃষ্টির জন্য বন্যার জন্য শিলচর থেকে বহির ভারতের সমস্ত যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেছে রেলপথ বন্ধ সড়ক পথ বন্ধ অথচ এখানে শিলচর থেকে গুয়াহাটি যাবার বিকল্প রাস্তা থাকা সত্ত্বেও সরকারের প্রপোজাল থাকা সত্ত্বেও এ নিয়ে সাংসদ একটি কথা বলছেন না এই মুহূর্তে আমাদের সড়ক রেলপথ জরুরি না গ্রিনফিল্ড এয়ারপোর্ট জরুরি আজকে বিমানের বরাক উপত্যকার দুই শতাংশ মানুষ যাতায়াত করে কিন্তু রেল এবং সড়ক পথে অষ্টআশি শতাংশ মানুষ যাতায়াত করে কোনটা বেশি জরুরি এ নিয়ে সাংসদ তো একটি কথা বলেননি আজ পর্যন্ত বিকল্প সড়ক বিকল্প রেল রাস্তা এ সমস্ত নিয়ে আমাদের সাংসদের মুখে একটি কথাও শুনেননি একটি কথাও বলেননি তাহলে আমরা কি ধরে নেব যে একটা ব্যবসায়িক স্বার্থ জন্য আজকে উনি ডলু এয়ারপোর্টে বিমানবন্দর করতে হবে বলে আজকে উনি বউ ধরে বসে আছেন এটা তো ঠিক নয় আজকে উনি অযথা বিয়ে শুনেননি একটি কথাও বলেননি তাহলে আমরা কি ধরে নেব যে একটা ব্যবসায়িক স্বার্থ জন্য আজকে উনি ডলু এয়ারপোর্টে বিমানবন্দর করতে হবে বলে আজকে উনি বউ ধরে বসে আছেন এটা তো ঠিক নয় আজকে উনি অযথা বিরোধী দলকে দোষারোপ করছেন তাই আমি সাংসদকে অনুরোধ করব যে বিকল্প সড়ক বিকল্প রেল ব্যবস্থার জন্য অবিলম্বে উনি প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীকে বলুন তদবির করতে এটা এই মুহূর্তে বরাকের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন আজকে কেন্দ্রীয় সরকার যেখানে বরাকে একটা এইমস করতে চাইছে অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্স এ নিয়ে সাংসদ রাজদ্বীপ প্রায় একটি কথা বলছেন না একটু তদবির করছেন না কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কোনো কথা বলছেন না কোন হসপিটালের স্বার্থে উনি এইমস এখানে হোক সেটা চান না সেটা বরাকবাসী জানতে চায় আর গ্রিনফিল্ড এয়ারপোর্ট নিয়ে আমাদের সবার মতামত আছে এটা সাংসদকে স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই বরাক ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের বিশিষ্ট কর্মকর্তারা প্রদীপ দত্ত রায় বলেন রাজীব রায় সাধারণ মানুষকে বোকা বানিয়ে তিনি বিরোধীদের উপর দোষারোপ করছেন এ নিয়ে তিনি বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন এবং অতি সত্তর সমস্ত কাগজপত্র খোলসা করার জন্য তিনি আবেদনও জানান অজয় দাস মসিমপুর মন্ডল আমি কইয়া দিছি ওখানে কোয়ার বাদে কোনো জব পাওয়া না না পাওয়ার কারণে আমি ঠান কাছ থেকে একটা কাগজ লিখলাম কিন্তু বিগত বহু দিন হয়ে গেছে তিনি দেন না ওখান অব্দি তাই না আমাকে পয়সা দেন না দেওয়ার কারণে গতকালকে আমি একটা এফআইআর দাস বাড়ছি দলাই টানায় আসাম রাজ্যের মঙ্গলদই জেলায় মঙ্গলদই স্পোর্টস কমপ্লেক্স তথা মঙ্গলদই স্টেডিয়ামের অবস্থা শোচনীয় মঙ্গলদই স্টেডিয়ামের উপর দিয়ে প্রায় আট ফুট জল প্রবাহিত হচ্ছে এই অবস্থায় এলাকার খেলোয়াড়ের উন্নত মান এবং 
খেলার মান কি করে সঠিক থাকবে সে নিয়ে যথেষ্ট চিন্তা ব্যক্ত করেছেন ক্রীড়াবিদরা উল্লেখযোগ্য যে আসামের মঙ্গলদই ওই এলাকায় বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদরা বিভিন্ন জায়গায় ভালো পারফরমেন্স করে থাকেন কিন্তু বন্যার কবলে সমগ্র স্টেডিয়াম স্টেডিয়ামের উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে প্রায় আট ফুট জল সুতরাং আগামী দিনে খেলোয়াড়দের ভবিষ্যৎ এবং ক্রীড়ার বিকাশে এটার একটা বিশেষ প্রভাব পড়বে বলে মনে করছেন ক্রীড়াবিদরা সব মিলিয়ে অতিসত্ত সংস্কার এবং সহযোগিতার আবেদন জানিয়েছেন মঙ্গলদের ক্রীড়া প্রেমীরা খবরের শেষে বরাক বার্তা বাংলার সংবাদ শিরোনাম আরও একবার শিলচর তারাপুর শিববাড়ি থেকে মজুমদার বাজার পর্যন্ত সড়ক সংস্কারের দাবিতে কংগ্রেস সভাপতি তমাল বণিক পূর্ত বিভাগের কর্মকর্তাকে দিলেন স্মারকলিপি অতি সত্য সড়ক সংস্কারের করা হল দাবি লক্ষ্মীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে নগরপালিকার উদ্যোগে স্বচ্ছ লক্ষ্মীপুর গঠন করার উদ্দেশ্যে নেওয়া হয়েছে কয়েকটি পদক্ষেপ সর্বস্তরের নাগরিকদের সহযোগিতার করা হল আহ্বান করিমগঞ্জ জেলা রামকৃষ্ণনগর শিক্ষাখণ্ডের অধীনে নয়শো চুয়ান্ন নম্বর দক্ষিণ রায়পুর এলপি স্কুলের প্রধান শিক্ষকরা অভিযোগকে করলেন খণ্ডন অকারণে তাদের হয়রান করা হচ্ছে বলে দিলেন জানান কাছার জেলার উদারপুর বিধানসভা কেন্দ্রের শালগঙ্গা ঢালিগ্রাম এলাকায় কল সমাজ কমিটির আয়োজিত হল বাস্তবিক মহাসম্মেলন সমাজকে শিক্ষার আলোকে আলোকিত করার করা হল আহ্বান পূর্বধলাইয়ের পালংঘাট জিপির পরিমুখ গ্রামে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় গৃহপ্রধানকে কেন্দ্র করে জনমনে ক্ষোভ প্রকৃত হিতাধিকারীরা বঞ্চিত বলে অভিযোগ এখনকার মতো বরাক বার্তা বাংলা সংবাদ এ পর্যন্তই নমস্কার